Hola, soy Mariel y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes. Hoy vamos a hacer una drip cake de Oreos. Hoy te traigo una receta deliciosa llena de chocolate y de Oreo. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. El drip cake se caracteriza por el chocolate que va chorreando, pero en el interior vamos a colocar un bizcocho súper esponjoso y delicioso de chocolate. Y para el relleno y para la cobertura vamos a hacer un frosting de Oreo. Así que vamos con la receta. Drip cake de Oreo y chocolate. La cantidad de ingredientes necesarios para esta receta la encuentras en el blog de Ponquecitos and Cakes. Te he dejado un link en el cuadro de descripción de este vídeo. Comenzamos realizando nuestro bizcocho. Batimos las yemas y mientras espuman incorporamos la mitad del azúcar. Una vez la mezcla adquiera volumen y cambie de color, incorporamos la vainilla, el aceite, la leche y la sal. Y vamos mezclando. Ahora incorporamos el cacao tamizado y la levadura con la harina. Y batimos a baja velocidad hasta que todo esté completamente integrado. En otro bol seco y sin restos de grasa, batimos las claras de huevo junto con el cremor tártaro. Y al comenzar a espumar, incorporamos poco a poco el azúcar restante. Batimos constantemente hasta lograr un punto de nieve, pero de picos blandos. Ahora podemos unir poco a poco nuestras dos mezclas con la ayuda de una paleta y con movimientos muy suaves, incorporando las claras montadas a la mezcla del chocolate. Vertemos nuestra mezcla en un molde preparado con mantequilla y harina. Alisamos la superficie y le damos un golpe seco sobre la mesa para asentar la preparación y expulsar las burbujas más grandes. Esta preparación la hornearemos a baño maría, colocando un molde más grande lleno con un centímetro de agua caliente y lo llevamos a hornear a 170 grados centígrados de 60 a 80 minutos o hasta que al pinchar con un palito este salga limpio y seco. Una vez listo, dejamos enfriar unos 10 minutos sobre una rejilla antes de sacar del molde y luego lo dejamos allí hasta enfriar totalmente. Frosting de Oreo Retiramos el relleno de las galletas y las reservamos en un bol. Las galletas las vamos a triturar con un rodillo y de esta forma tendrá pedacitos un poco más grandes y otros más pequeños. En un bol colocamos el azúcar glas tamizada, la mantequilla, el relleno de las galletas, la vainilla y la nata o crema para batir. Batimos a velocidad media alta hasta lograr una crema sedosa y de tono un poco más claro. Bajamos la velocidad e incorporamos las galletas trituradas y batimos hasta que estén integradas. Armado del pastel. Con la ayuda de una lira o un cuchillo cortamos nuestros bizcochos en tres partes iguales. Usamos nuestro frosting para sujetar el pastel a una base para tartas. De esta forma evitaremos que se mueva. Rellenamos de una forma uniforme entre cada uno de los cortes, sin exagerar con la cantidad de frosting, para que de esta forma sea la tarta más estable. Y cubrimos generosamente todo el bizcocho con el frosting de Oreo. Y con la ayuda de una espátula retiramos el exceso, a la vez que logramos un acabado más perfecto. Este tipo de espátula es ideal, ya que apoyándola sobre el plato logramos ángulo de 90 grados. Ahora llévala al refrigerador durante 30 minutos. Aplicamos una segunda capa, pero esta vez muy fina, y así eliminaremos cualquier imperfección. Una vez lista, la llevamos nuevamente al refrigerador por 30 minutos más. Decoración del Drip Cake Derretimos el chocolate ya sea en el microondas o a baño maría, e incorporamos el aceite vegetal. Para que nuestro chocolate deslice mejor, podemos suavizar su textura colocándole un poco de manteca de cacao derretida o un poquito de aceite vegetal. Esto va a hacer de que sea más fácil que baje. Y lo otro súper importante es que ya nuestro drip cake tendría que estar bien frío. Y esto va a hacer que el chocolate seque rápido y no dé tiempo de que las gotas lleguen hasta el final. Aplicamos el chocolate y lo dejamos deslizar suavemente por los laterales. Si deseas un chorreado más pequeño, puedes aplicar el chocolate con un dispensador tipo biberón y controlar así el tamaño de las gotas. Yo le he colocado una base más grande del chocolate que chorrea, ya que en casa nos encanta la cubierta de chocolate. Colocamos el frosting restante en una manga con boquilla rizada y hacemos pequeños montones sobre la tarta, coronando con algunas galletas Oreo. Este tipo de tarta se mantiene perfecta durante tres días y lo mejor es que no necesita refrigeración. La verdad es que me parece una tarta ideal para cualquier ocasión. 
Espero que te haya gustado la video receta de hoy y si es así recuerda darle un me gusta y compartir con tus amigos. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis videos. Nos vemos dentro de nada con otra video receta. Chao.